পুরনো ঘুরতে যাওয়া ট্রিপগুলোর মধ্যে মৌসুমি আইল্যান্ডের ট্রিপটা আমাদের কাছে দারুণ একটা হেভি এনজয়েবল একটা ট্রিপ ছিল সমুদ্রের পারে মৌসুমি আইল্যান্ড কিন্তু সত্যি বেশ ভালো লাগছিল আমাদের বেশ কয়েকজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড মিলে আমরা সেটা এনজয় করতে গেছিলাম আর সেসব বিন্দাসভাবে রাস্তায় খাওয়া দাওয়া দারুণভাবে যাওয়া এ এক অন্যরকমের একটা ফিলিংস ছিল ওই জার্নিটাতে খুব ভোরবেলা উঠে বেরিয়েছিলাম আমরা এখন গড়িয়া থেকে একটা অটো পেয়ে গেলে তাতে চলে যাব যা পাবো এখন আরে শীত তখন যাই যাই প্রায় এপ্রিলের মাঝামাঝি ভোর পাঁচটা গড়িয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে শিয়ালদার থেকে নামখানা লোকাল চলে এলো এই সকালবেলা যথেষ্ট ঠান্ডা রাখছে কত লোক কলকাতায় কিন্তু এই ভোরবেলার থেকে ট্রেনে আসা যাওয়া জীবন জীবিকার খুঁজে আমার শালা অর্ক অর্কর বউ এরা সব রয়েছে এইবার নামখানাতে আমাদের প্রায় দু ঘন্টা লেগে গেল দু ঘন্টা কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগলো এখান থেকে এই নামখানা স্টেশনটা তো বেশ গুছানো সুন্দর তো দেখছি দারুণ তারপরে তারপরে ওখান থেকে নৌকা ক্রস নৌকা ধরে ক্রস করে তারপরে ওখান থেকে আরেকটা রোড বেস্ট হচ্ছে তার মানে আমাদের হুজুতের ঘাট চলে যায় ডাইরেক্ট ষাট টাকা করে ভাড়া লাগবে এই ভ্যানে সেখান থেকে আমরা যেভাবে হোক যাবো ঘাটে পৌঁছে যাবো নৌকো পার হয়ে ঠিক 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 আর মাঝখানে ব্রেক জার্নির ব্যাপার নেই সোজা হুজুতের ঘাট ষাট টাকা করে চলো তারপরে বোটে করে পার তারপরে যেতে হতো এটাই আমাদের ডায়মন্ড হারবার থেকে আসছে এই ব্রিজটা কলকাতা থেকে আসছে মৌসুমি যখন অত ফেমাস হয়নি তখন কেউ জানতো না তো তখন আমরা বকখালি যেতাম তো ওইভাবে যেতে হতো এখন এই ব্রিজ হওয়ার পর ডাইরেক্ট ক্রস করা যায় তো নৌকো আর নৌকো নিয়ে আর ক্রস করার দরকার অনেক ইজি হয়ে যায় তার মানে আমাদের এই ব্রিজটা হওয়াতে অনেক এই রাস্তাটা আজীবনই খারাপ হ্যাঁ 
এটা কতটা রাস্তা দাদা মানে এখান থেকে এক কিলোমিটার বেশি তিন কিলোমিটার এরকম দুলতে দুলতে যেতে হবে হাইওয়ে থেকে এসে এই রাস্তাটা উচ্চতের ঘাটে যেটা যাচ্ছে এই রাস্তাটা তো ভালো করতে পারে করছে না কেন এতদিন ধরে এই জায়গার রাস্তাটা একটু খারাপ আছে কিন্তু মোটামুটি দারুণ জায়গা চারিদিকে সিনিক বিউটি দারুণ আর উচ্ছের চাষ হচ্ছে প্রচুর ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র না এটা অনেকগুলো যেতে যেতে কিন্তু ওই ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনগুলো এখানে হয় বলে প্রচুর আশ্রয়স্থল আছে এখানে তো আমফান এইগুলো হয়েছিল খুব এই সমস্ত জায়গাতে এসে আশ্রয় দিত আর কি মন্দিরের পুজো দশ টাকা দিয়ে কি পুজো এটা শীতলা বিশাল কেমন কি নিবি তোরা কি নিবি ডিম টোস তুই আমি ঘুগনি খাবো আর ডিম খাবো মুড়ি খাবো না তুমি উজ্জুতের ঘাটে এসে গেলাম আমরা এবার একটু মানে বাজে কটা আমাদের পৌঁছালাম এসে এখন এসে পৌঁছালাম আমরা প্রায় আটটা চল্লিশ হয়ে গেছে সেই সাড়ে পাঁচটা পাঁচটায় আমরা ট্রেনে উঠেছি তো এখন একটু হালকা একটু ব্রেকফাস্ট করে নিতে হবে যা হোক ডিম টোস ঘুগনি মুড়ি এসব পাওয়া যাচ্ছে সবাই যে যার মতন চয়েসের খাবার একটু এখানে খেয়ে নি খেয়ে তারপরে খাওয়া খেয়া পারো দেখো ঘুগনিটা কেমন কেমন কীরকম খেলি এই হচ্ছে কেমন আমার সালার বউ ভালো খেয়েছিস তো তাহলে আমলা একটা দারুণ ছিল চল এবার তাহলে আমাদের খেয়া পার হতে হবে তাই তো চা পার হতে ষাট টাকা কত করে নিল অঙ্কুর উজ্জুতের ঘাট পার হয়ে গেলাম এবার এখান থেকে আমাদের টোটো টোটো করে যে কোনো একটা বসে পড়ো না উজ্জুতের ঘাটে এসে খেয়া পার হয়ে 
এবার টোটোতে সেখান থেকে আমাদের যেতে হবে আমরা যেখানে বুক করেছি সেই জায়গায় একটা টোটোতে আমাকে আলাদা হয়ে যেতে হলো কারণ এখানে টোটোতে কিন্তু নিয়ম আছে যে পাঁচজনের বেশি নেওয়া হবে না সেই জন্য আমরা ছজন মেম্বার আমাকে আলাদা যেতে হচ্ছে আরেকটা অটোতে কোনটা অ্যাডভেঞ্চার এটা অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট এটা এটা আচ্ছা আচ্ছা এগুলো ফ্যামিলি টেন্ট এগুলো হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার টেন্ট তাই তো আর তুমি বলছো এগুলো এগুলো ফ্যামিলি টেন্ট এগুলো ফ্যামিলি টেন্ট না বাহ এগুলো 150 করে এগুলো 1050 করে আর এগুলো 1450 করে এটা 1150 এটা 1050 হুম 1450 এই ঘরগুলো হ্যাঁ তো আমাদের আজকের জন্য তিনটে বুকিং আছে আমাদের এই হাট প্যান্টের মধ্যে হাটে তিনটে বুকিং ফ্যান্টাস্টিক আমার আমার নামে বুকিং আছে অঙ্কুর বিশ্বাস তিনটে কটেজ না আজকাল তো ভালো কাদা উঠে আসলো কি করে এটা হচ্ছে বস এগুলো হচ্ছে ফ্যামিলি টেন্ট ফ্যামিলি টেন্ট এর ভাড়া কত রে टयलेट আচ্ছা <laughs> 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 
समुद्र नहीं चलो रूपा से पुक हाँ चढ़े पुके मध्य दिए ग्राम रास्ता धरे हमें चलती से ही सी बीचर दिखे परिष्कार बीच पा जेखने हाँ तड़ी आए मौसुमी आईलैंड आसते हम शुद्ध जो सी बीचे आनंद करब से थकले ही ना ये समस्त ग्रामे परेशभ करते बस सुंदर हाँ 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 ठीक 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 भीषण काटा इटा तो सपला फुल इटा पद्म ना सपला तो वोटाई बोल चिला मार की ये इस समस्त जिनिस चोक खुले देखते देखते जेते होंगे ये जैसे ही माटीर बाड़ी ग्रामेर माटीर बाड़ी ये कहने अब आज जाल सुको दवा सेटाओ देखते बहुत आया किधे खाओ दवा है क्या ची हाँ ये दिखे रास्ता बस दारुण लगे ना वेदार भलो देखो जाल देव तो दारून हवा दिखे ना दारून लगे जैगा दूरे टीम मेम्बर आसार दूरे चले मौसुमी आईलैंड बस भलो एकदम एक दिन दो दिन थारे बस एक भलो जैगा और वेदार ठीक आई फेब्रुआर थे मार्चर अब्दि मोटामुटी मैक्सिमाम समय से ही समय आसले भलो लागे तरह क्योंकि गरम लागे और एक नौको पे से बस रही भलो एनजयमेंटर जैगा हाँ डिसेम्बर जानुर भार लगे गलो बुढ़ो हार जोड़ा लगे ना क्यों चल आगे चल काका कि कर जाल बुन छो ना कि तुम नदी जाओ 
জালে কি হয়েছে কেটে গেছে মাছ ধরতে ধরতে আবার বানাচ্ছ নাকি আজকে বেরোবে মাছ ধরতে এবার আমরা খেতে বসবো তাই তো একদম কারেক্ট লাঞ্চে যেটা আছে আমাদের লাঞ্চে আমাদের দিয়েছে ডাল ভাত এটা হচ্ছে আলু ফুলকপি গাজর মটরশুটি এসব দিয়ে একটা তরকারি এটা কি কাতলা মাছ কাতলা মাছের পেটি কাতলা মাছের পেটি ভাতটা সহ চিংড়ি মাছ আলু ভাজা লেবু ডাল এগুলো আমাদের আছে তো এখানে চিকেনে কিন্তু দারুণ রেসিপি পেলাম আজকে আমরা আর এগুলো সব বলাই ছিল এগুলো আমাদের প্যাকেজের মধ্যেই সব ঘুমোচ্ছে টেন্টগুলোর ভেতরে সমস্ত টেন্ট বন্ধ এখন আর ভোরবেলা সমুদ্রের পাটটা কেমন লাগে সদ্য জোয়ার শেষ হয়ে এখন বাটা শুরু হয়েছে আর আমাদের ছিল আলাফিয়া এই হচ্ছে আমাদের আলাফিয়া বেশ নাক ডাকার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে সকালবেলায় সমস্ত টেন্টগুলোর ভেতর থেকে চাবিটা একটু খুলে দেন আরে বাবা মৌসুমি মন সকালবেলা রেগে যাচ্ছে আমাদের দেখে হ্যাঁ ভাবছে কারা রে বাবা অপরিচিত আগন্তুক কাদায় পা ঢুকে যাচ্ছিল আর একটু হলে চটি ফটি চেপে একেবারে একাকার কাদায় এই ফটো তুলতে গিয়ে সকালবেলায় দেখতে পেলাম যে নৌকোটা মাছ ধরে এসছে রাত্রিবেলা যে ট্রলারগুলো দেখলাম ওর মধ্যেই একটা নৌকো কাকারা মাছ ধরে ফিরেছে আর কি এসব মাছ এই লোকাল বাজারে বিক্রি হবে এইখানে চাপ হবে ডাব আছে মানে চাও আছে কাকা চা হবে গো দাও 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 ডাব আছে চা আছে আর কি আছে দোকান তার মধ্যে রাত্রে শুয়ে পড়ো একা একা ভয় লাগে না সমুদ্রের পরে ভয় লাগলে গ্রাম এখানেই তোমাদের ঠিক আছে দাও একটু চা বিস্কুট খাওয়া ভালো করে 
তো এই হচ্ছে সমুদ্রের পাড় মোটামুটি কাদা বালি মিশিয়ে সব জায়গায় যে কাদা আছে তা নয় বালিও আছে এই জায়গাটায় কিন্তু অনেক রিসোর্ট পর 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 ওদিকে রোদ আছে ওইদিকে তো একটু রোদ পড়ল তো মুখে আর ভালো লাগে এই যেমন কুয়াশা হয়ে রয়েছে একদম সকালবেলা এদিকটা দেখতে পাচ্ছি সূর্য উঠছে অল্প অল্প করে তো সেই সমস্ত এই জিনিস ভালোই লাগে মৌসুমি আইল্যান্ডে হ্যাঁ দাও দাও এইটা বেকারি বিস্কুট খেতে ভালো লাগে হ্যাঁ দাও মাছ মাছের বিস্কুট গুলো বলো সমুদ্রের পারে নৌকো গুলো দাঁড়িয়ে কি সুন্দর লাগছে দেখো আবার এখানে ডাবো রাখা না ভালো বিস্কুটটা কিন্তু একটু ডেঁট লেগে গেছে কাকা একটু ড্যাম্প লেগে গেছে বিস্কুটটা নরম হয়ে গেছে ঠিক আছে তোমার চিন্তা করতে হবে না আর কি করবে সমুদ্রের পরে হতেই পারে জায়গাটা যথেষ্টই ভালো লাগলো বলো তো আমরা কিন্তু একবার গরমকালে এই সময় বর্ষার সময় একবার আসবো বর্ষা এসে জলটা আরো একটু বাড়বে তখন দেখতে পাবো কেমন লাগে আজকের আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা চলে যাব আবার সেই নামখানা হয়ে ট্রেনে করে কলকাতার দিকে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের মৌসুনি আইল্যান্ড ট্রিপ মৌসুনি আইল্যান্ড প্রথম আমরা ঘুরতে আসলাম আর এক্সট্রিমলি কলকাতার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে সাদর অভিনন্দন যারা আমাদের এই ভিডিওটার দেখলেন আমাদের সঙ্গে সময় দিলেন যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আর আজকের ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি সকালবেলা আমরা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে যাব সকালবেলায় মোটামুটি আমাদের কচুরি সবজি এ সমস্ত থাকবে এগুলো খেয়ে আমরা দশটার মধ্যে বেরিয়ে যাব আর যাতে সকালবেলা বারোটা সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে নামখানার থেকে সেটা ধরে আমরা ব্যাক করে যাব আবার চলুন টাটা আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আবার অন্য কোথাও অন্য কোনো জায়গায়